விடுமோர் பிறப்பு உண்டேல் தமிழனாய் பிறக்க வேண்டும் மாண்புரு தமிழுமின் நாவில் நர்த்தனம் ஆட வேண்டும் கலை அறமாக கொண்ட ஆளின் விழுதெனத் தோன்ற வேண்டும் கலைமுது சொத்திற்கு நான் பங்காளனாய் விளங்க வேண்டும் உண்மையே உயர்வாம் என்று உயர்நிறை காட்டி நிற்கும் கிராமத்து ஏழை கவிஞனாய் பிறக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல சிவப்பரம் பொருளை வேண்டிக் கொண்டு அன்னையினுடைய திருவடிகளை பற்றி கப்பிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சியினூடாக சிலப்பதிகார சிந்தனை வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதையிட்டு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆட்சியர் குறவையிலே இளங்கோவடிகள் திருமாலினுடைய அவதாரங்களை பற்றி பேசுகிறார் குறிப்பாக கண்ணவதாரத்தினுடைய சிறப்புக்களை எல்லாம் எடுத்து சொல்கிறார் அதிலே குறுந்த மரத்தை கண்ணன் முறித்ததை பற்றி எங்களுடைய இளங்கோ பாடுகிறார் அது பற்றி ஆழ்வார்கள் எப்படி பாடினார்கள் கம்பன் எப்படி பாடினான் என்பதை கடந்த தினங்களிலே நான் விரிவாக பேசியிருக்கிறேன் கம்பன் ஒரு சிலேடை கவியை அமைக்கிறார் சரையு பாய்கிறது சரையு பாய்கிற பொழுது வெண்ணெயை தயிரை பாலை நெய்யை எல்லாம் அடித்து கொண்டு பாய்கிறது குருத மரத்தை முறிக்கிறது மருத மரத்தை சாய்க்கிறது ஆயர்குல பெண்களினுடைய ஆடைகளை எல்லாம் அள்ளிக்கொண்டு சரையு பாய்கிறது இவற்றையெல்லாம் பாடிக்கொண்டு வருகிற கம்பன் என்ன சொல்கிறான் இந்த செயல்களையெல்லாம் சரையு செய்ததனால் இந்த சரையு காளிங்கன் என்ற பாம்பின் மேலேறி நடனமாடிய கண்ணனை போன்றல்லவா இருக்கிறது என்று கம்பன் இந்த பாடலை முடிக்கிறான் ஏனென்றால் சரையுவை போல கண்ணனும் நெய்யை பாலை தயிரை எல்லாம் திருடி உண்டான் மருத மரத்தை சாய்த்தான் குருத மரத்தை முறித்தான் அது மட்டுமல்ல ஆயர் சேரியிலே உள்ள பெண்களினுடைய ஆடைகளை எல்லாம் திருடினான் ஆதலால் சரையுவும் கண்ணனும் ஒன்று என்று கம்பன் இந்த பாடலை முடிக்கிறான் இது பற்றி நான் நேற்றைய தினம் மிக விரிவாக கூறியிருந்தேன் செறிநரும் தயிரும் பாலும் வெண்ணையும் தெளிந்த நெய்யும் உரியோடு வாரியுண்டு குருந்தொடு மருதமுந்தி மறுவிழி ஆயர் மாதர் வனைதுகில் வாரும் நீராள் பொறிவரி அரவி நாடும் புனிதனும் போலுமன்றே என்பது கம்பனுடைய இந்த பாடல் கம்பனுடைய இந்த பாடலை சொல்லுகிற பொழுது இன்னொரு செய்தியை நான் நேற்றைய தினம் குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த பாடலிலே கம்பன் வெண்ணையை கண்ணன் திருடி உண்டதை சொல்கிறான் காளிங்கன் என்ற பாம்பின் மேலேறி கண்ணன் நடனமாடிய செய்தியை சொல்கிறான் ஆயர் சேரியிலே பெண்களினுடைய ஆடைகளை கண்ணன் திருடிய செய்தியை சொல்கிறான் இந்த மூன்று செய்திகளையும் வழிப்படுத்தும் நோக்கோடு வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலயத்திலே வெண்ணெய் துகில் பாம்பு என்று மகோற்சவங்களுக்கு பெயர் வைத்திருக்கிற அந்த செய்தியையும் நேற்றைய தினம் நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அந்த செய்திகள் எல்லாம் இன்றைக்கும் ஆலயத்தினுடைய உற்சவ காலங்களிலே வடக்கு வீதியிலே அழிக்க செய்யப்படுகின்றன இதை கண்டுகளிப்பதற்கு ஏராளமான மக்கள் மாலை பொழுதிலே ஆலய வாசலிலே கூடுகிறார்கள் வடக்கு வீதியிலே இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஆற்றிய செய்யப்படுகின்றன என்பதையும் நான் பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல கம்சன் என்றும் ஒரு உற்சவம் இருக்கிறது அது பற்றி நான் பின்னாலே பேசுவதற்கு இருக்கிறேன் இந்த கம்பனுடைய பாடலை படிக்கிற பொழுது தமிழிலே புலவர்கள் பாடிய சில சிலேடை கவிகள் என்னுடைய நினைவுக்கு வருகின்றன எங்களுடைய தமிழ் மாணவர்களுக்காக ஒரு சில பாடல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது நன்றாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் திருமலை ராயனுடைய அரண்மனைக்கு ஒரு நாள் காலமேக புலவர் வருகிறார் திருமலை ராயனுடைய அரண்மனைக்கு காலமேக புலவர் வந்துவிட்டார் என்கிற செய்தி எல்லா இடத்திலும் பரவுகிறது எல்லா புலவர்களும் காலமேகத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்று வந்துவிட்டார்கள் வந்தவர்கள் எல்லோரும் காலமேக புலவரிடத்திலே பலவிதமான கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் கேட்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் காலமேக புலவர் பதில் சொல்கிறார் திடீரென்று ஒருவர் எழுந்து கேட்டார் தேங்காயையும் நாயையும் பொருத்தி இரண்டுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமைகளை கொண்டு வந்து ஒரு சிலேடை கவி பாடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் உடனே காலமேக புலவர் ஒரு சிலேடை கவியை பாடுகிறார் எங்களுடைய கம்பன் கண்ணனுக்கும் சரையு நதிக்கும் தொடர்பு வருமாறு இரண்டையும் பொருத்தி ஒரு சிலேடை கவியை அமைத்ததைப் போல 
காளமேக புலவர் தேங்காயையும் நாயையும் பொருத்தி ஒரு சிலேடை கவியை பாடுகிறார் அந்த பாடல் என்ன என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஓடும் இருக்கும் அதன் உள்வாய் வலுத்திருக்கும் நாடும் குலைதனுக்கு நாணாது சேடியே தேங் தீங்கானது இல்லா திருமலை ராயன் வரையில் தேங்காயும் நாயுமெனை செப்பு என்பது அந்த கவி தேங்காய்க்கும் நாய்க்கும் இடையிலான ஒற்றுமையை சிலேடையாக பாடும்படி அந்த திருமலை ராயனுடைய அரண்மனையிலே கேட்ட பொழுது காலமேக புலவர் இப்படி பாடினார் ஓடும் இருக்கும் அதன் உள்வாய் வலுத்திருக்கும் நாடும் குலைதனுக்கு நாணாது சேடியே தீங்கானது இல்லா திருமலை ராயன் வரையில் தேங்காயும் நாயுமென செப்பு என்று அந்த பாடலை அமைத்தார் இந்த பாடல் எப்படி நாய்க்கு பொருந்துகிறது என்று முதலிலே பார்ப்போம் ஓடும் நாய் ஓடி திரியும் இருக்கும் களைத்து விட்டால் ஓர் இடத்திலே அமர்ந்துவிடும் அதன் உள்வாய் வலுத்திருக்கும் நாயினுடைய உட்புறம் வெள்ளையாக இருக்கும் நாடும் யாராவது வீட்டிற்கு வந்தால் அவரை ஆராய்ந்து பார்க்கும் குலைதனுக்கு நாணாது அவர் புதியவர் என்றால் அவரை பார்த்து குறைப்பதற்கு நாய் வெட்கப்படாது ஓடும் நாய் ஓடி திரியும் இருக்கும் களைத்து விட்டால் ஓரிடத்திலே அமர்ந்திருக்கும் அதன் உள்வாய் வெளுத்திருக்கும் நாயினுடைய உட்புறம் வெள்ளையாக இருக்கும் நாடும் வருபவர்களை ஆராய்ந்து பார்க்கும் குலைதனுக்கு நாணாது புதியவர் என்றால் அவரை பார்த்து குறைப்பதற்கு அந்த நாய் வெட்கப்படாது இப்படி நாயினுடைய இயல்புகளை காலமேகம் வெளிப்படுத்தினார் எப்படி இந்த வரிகள் தேங்காய்க்கு பொருந்துகின்றன என்பதை பார்ப்போம் ஓடும் இருக்கும் தேங்காய்க்கு ஓடி இருக்கிறது அதன் உள்வாய் வலுத்திருக்கும் தேங்காயை உடைத்தால் உட்புறம் வெள்ளையாக இருக்கும் நாடும் குலைதனுக்கு நாணாது பெரிய குலையை விடுவதனாலே அருகில் உள்ள குலைக்கு வளைந்து இடம் கொடுப்பது கிடையாது ஆதலால் தீங்கானது இல்லா திருமலை ராயன் வரையில் யாருக்குமே எந்த கெடுதியும் செய்யாத திருமலை ராயன் என்ற மன்னனுடைய மலையிலே தேங்காயும் நாயும் ஒன்று என்று காலமேக புலவர் பாடினார் ஓடும் இருக்கும் அதன் உள்வாய் வலுத்திருக்கும் நாடும் குலைதனுக்கு நாணாது சேடியே தீங்கானது இல்லா திருமலை ராயன் வரையில் தேங்காயும் நாயுமென செப்பு என்று காலமேகம் பாடினார் இதே போல காலமேகத்தினுடைய இன்னொரு பாடலும் என்னுடைய நினைவுக்கு வருகிறது இது ஏகாம்பரநாதர் உலாவிலே வருகிற பாடல் ஏகாம்பரநாதர் மீது ஒரு பெண் காதல் கொள்கிறாள் காதல் கொண்ட பெண் தான் கண்ட கனவு ஒன்றை வெளிப்படுத்துகிறாள் நேற்றியிரா நித்திரையில் வந்தொருவன் கைப்பிடித்தான் பேற்றூரான் என்று விடாயென்றேன் ஆற்றியே கஞ்சிகூடி என்றான் கழிதென்று போகின்றேன் வஞ்சியரே சென்றான் மறைந்து என்று ஒரு சிலேடை கவியை இதே காலமேகம் பாடுகிறார் நேற்றியிரா வந்தொருவன் நித்திரையில் கைப்பிடித்தான் நேற்று இரவு நான் நித்திரையாக இருந்த பொழுது ஒருவன் வந்து என்னுடைய கையை பிடித்தான் வேற்றூரான் என்று விடா என்றேன் இவன் வேற்று ஊரை சேர்ந்தவன் என்று என்னுடைய கையை விடு என்று நான் கத்தினேன் ஆற்றியே என்னுடைய கோபத்தை தனித்து கஞ்சிகூடி என்றான் நான் க காஞ்சியை சேர்ந்தவன் என்று எடுத்து கூறினான் இவன் காஞ்சியை சேர்ந்தவன் என்று சொன்ன பொழுது உடனே எனக்கு புரிந்துவிட்டது இவன் என்னுடைய காதல் என்று ஆதலால் கழித்தின்று போகின்றேன் நினில் என்னோடு இன்றைக்கு தங்கிவிட்டு போகின்றேன் வஞ்சியரே சென்றான் மறைந்து ஐயோ அவன் மறைந்து போய்விட்டான் இப்படி ஒரு பொருள் நேற்றியிரா வந்தொருவன் நித்திரையில் கைப்பிடித்தான் வேற்றூரான் என்று விடாயென்றேன் ஆற்றியே கஞ்சிகூடி என்றான் கழிதென்று போகின்றேன் வஞ்சியரே சென்றான் மறைந்து இந்த பாடல் பற்றிய செய்திகளை நாளைய தினம் நாம் சிந்திப்போம் வாழ்க தமிழ் வளர்க கலை